அனைவருக்கும் வணக்கம் முதலில் இந்த வீடியோவை பார்த்து விடுங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறேன் நீங்களும் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் நீங்கள் ஒன்றும் பிராமணர்கள் அல்ல நீங்கள் ஒன்றும் உயர் குலத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் தான் நான் நான் நீங்கள் என்ன சொல்வது நாங்கள் சத்திரியர்கள் சத்திரிகள் என்று சொல்லி நீங்களே உங்களுக்கு பட்டத்தை போட்டுக் கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் எந்த விதத்தில் சந்திரியர்களாக முடியும் அருமையான மக்களே இந்த நேரத்திலே நானும் ஒரு விடுதலை சிறுத்தை என்பதை கூறிக் கொள்கிறேன் இந்த கிழட்டு சிறுத்தை சீர ஆரம்பித்தால் நாடு தாங்காது என்பதையும் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் சொல்கிறேன் நீங்க என்ன மர வெட்டிகளா இருந்து மரத்தை வெட்டி தள்ளி அதன் மூலமாக பெரிய பாறாங்கல்கள் எல்லாம் உருட்டி வைத்து மக்களுக்கு எத்தனையோ இடையூறு இடையூறு உண்டாக்கினீர்கள் நீ எண்ணத்துல பெரிய ஐயா நீ எண்ணத்துல சின்ன ஐயா நீங்க சின்ன புத்திக்காரர் என்பதை நான் சொல்லிக் கொள்வேன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நடத்திய கூட்டத்தில் திமுகவின் ஆதரவாளரும் கிறிஸ்தவ பேராயருமான எஸ்ரா சர்குணம் தன்னை ஒரு மதத்தின் பிரதிநிதி என்பதை தாண்டி ஒரு நான்காம் தர அரசியல் பேச்சாளரை போல வன்னியர் சமுதாயம் குறித்து இழிவாக பேசியிருக்கிறார் அதனை கடுமையாக கண்டித்து வன்னியர்களை இழிவுபடுத்தி பேசுவதா எஸ்ரா சர்குணம் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்ற தலைப்பில் பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் அறிக்கை ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளார் அது அப்படியே உங்களுக்காக சென்னையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் நடத்தப்பட்ட போராட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய இவாஞ்சலிக்கல் சர்ச் ஆஃப் இந்தியா என்ற அமைப்பின் பேராயர் எஸ்ரா சர்குணம் வன்னிய சமுதாயத்தை அருவருக்கத்தக்க வார்த்தைகளால் விமர்சித்திருக்கிறார் அது மட்டுமின்றி கிழட்டு சிறுத்தையான தாம் சீர ஆரம்பித்தால் நாடு தாங்காது என்றும் வன்னியர்களுக்கு அவர் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் எஸ்ரா சர்குணத்தின் வார்த்தைகள் அவர் வகிக்கும் பதவிக்கு ஒவ்வாதவை கண்டிக்கத்தக்கவை அன்பையும் சகிப்பு தன்மையையும் போதித்தவர் இயேசுபிரான் அவரது பிரதிநிதியாக தம்மை முன்னிறுத்திக் கொள்ளும் பேராயர் எஸ்ரா சர்குணம் இயேசுபிரானின் மொழிகளை பேசியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவரோ திருமாவளவனை பேச தயங்கும் நச்சு வார்த்தைகளை வாரி இறைத்திருக்கிறார் வன்னியர்களே நீங்களும் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தான் நீங்கள் ஒன்றும் பிராமணர்கள் அல்ல நீங்கள் ஒன்றும் உயர் குலத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல நீங்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் ஆனால் உங்களுக்கு நீங்களே சத்திரியர் என்ற பட்டத்தை போட்டுக் கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் எந்த விதத்தில் சத்திரியர்களாக முடியும் நானும் ஒரு விடுதலை சிறுத்தை என்பதை கூறிக்கொள்கிறேன் இந்த கிழட்டு சிறுத்தை சீர ஆரம்பித்தால் நாடு தாங்காது என்று மிரட்டல் விடுத்திருக்கிறார் அது மட்டுமின்றி இடஒதுக்கீட்டுக்காக வன்னியர்கள் நடத்திய போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் வன்னியர்களாகிய நீங்கள் மரம் வெட்டிகளாக இருந்து மரங்களை எல்லாம் வெட்டி தள்ளி பாறங்கற்களை எல்லாம் உருட்டி வைத்து மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தினீர்கள் என்றும் அவதூறுகளை அள்ளி தெளித்துள்ளார் பேராயர் எஸ்ரா சர்குணம் மீது நான் மிகுந்த மரியாதை கொண்டிருந்தவன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் நடத்தப்படும் சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழாக்களில் அவரை அழைத்து சிறப்பு செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தவன் ஆனால் சிலரை என்னதான் தூய்மைப்படுத்தினாலும் புரிதப்படுத்தினாலும் அவர்கள் ஏதேனும் ஒரு தருணத்தில் தங்களின் இயல்பை காட்டிவிடுவார்கள் பேராயர் எஸ்ரா சர்குடமும் அப்படித்தான் தாம் யார் என்பதை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நிகழ்வில் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் தமிழகத்தில் கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட நிலையில் இருந்த வன்னியர்களை முன்னேற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கல்வி வேலை வாய்ப்பில் வன்னியர்களுக்கு இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் பிற சமுதாயங்களுக்கு அவர்களின் மக்கள் தொகைக்கு இணையாக இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வன்னிய மக்களை திரட்டி ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர் போராட்டங்களை நடத்தினேன் அதன் ஒரு கட்டமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற ஒரு வார தொடர் சாலை மறியல் போராட்டத்தின் போது துப்பாக்கிகளால் சுட்டுக் கொண்டு முன்னேறிய காவல்துறையின் அத்துமீறலை தடுப்பதற்காக போராளிகள் சில மரங்களை வெட்டியது உண்மைதான் அதுவும் ஒரு போராட்டத்தின் வடிவம்தான் அதற்காக வன்னியர்களையும் இந்த ராமதாசையும் குறை கூற வேறு விஷயங்களே கிடைக்காத போது மரம் வெட்டி என்று பேராயர் எஸ்ரா சொற்குணம் போன்ற சில கேவலமான ஜந்துக்கள் வசைபாடுவதை இனியும் எப்படி பொறுத்து கொள்ள முடியும் இவ்வாறாக பேசுவதன் மூலம் தான் எஸ்ரா சர்குணம் அல்ல அற்ப சர்குணம் என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பேராயர் எஸ்ரா சர்குணம் விடுதலை சிறுத்தையாக இருப்பதில் எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபரை இல்லை அதற்கான அனைத்து தகுதிகளும் அவருக்கு உண்டு அவர் கிழட்டு சிறுத்தையாக இருந்து கொண்டு சீருவதிலும் எங்களுக்கு சிக்கல் இல்லை ஆனால் சீர வேண்டிய இடத்தில் தான் சீர வேண்டும் அதை விடுத்து இளஞ்சிங்க கூட்டத்திடம் கிழட்டு சிறுத்தை சீரினால் சிங்க கூட்டம் மறக்க முடியாத பாடத்தை புகட்டும் என்பதை பேராயர் எஸ்ரா சர்குடம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் 
இவாஞ்சலிக்கல் சர்ச் ஆஃப் இந்தியா என்பது பெருமை மிக்க அமைப்பு ஆகும் கரையான் புற்றில் கருநாகங்கள் குடியேறியதை போன்று ஜப்பானியர்களால் தொடங்கப்பட்டு இந்தியாவில் இறைபக்தி கொண்டவர்களால் நடத்தப்பட்டு வந்த அந்த அமைப்பை எஸ்ராசர் குடம் சதி செய்து கைப்பற்றினார் இயேசுவின் பெருமைகளை பரப்புவதற்கு பதிலாக அந்த இயக்கத்தையே திமுகவிடம் அடகு வைத்து அதற்கான விலையாக மாநில சிறுபான்மை ஆணையத்தின் தலைவர் பதவி போன்ற சில்லறைகளை வாங்கிக் கொள்பவர் ஒரு விழாவில் இயேசு கிறிஸ்துவை கலைஞரின் வடிவில் காண்கின்றேன் என்று எஸ்ரா சர்க்குடம் கூறினார் இயேசுவையும் கிறிஸ்தவ மதத்தையும் இதுவிட மோசமாக கொச்சைப்படுத்த முடியுமா என்பது தெரியவில்லை இயேசு மீது சர்க்குணம் கொண்டுள்ள இறைபக்தி இவ்வளவுதான் கிறிஸ்தவ மத போதகராக இருந்து கொண்டு எஸ்ரா சர்க்குணம் செய்த மோசடிகள் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல மத போதகர் என்ற பெயரை பயன்படுத்தி கொண்டு இரண்டாயிரமாவது ஆண்டில் குஜராத் மாநிலம் சிந்தியா கிராமத்தில் இந்து கோவிலுக்குள் புகழ்ந்து சீலைகளை அகற்றிவிட்டு கிறிஸ்தவ தேவாலயமாக மாற்ற முயன்றவர் தான் இவர் அப்போது குஜராத் அரசு இவரை கைது செய்ய முயன்ற போது அங்கிருந்து வந்து கலைஞரின் காலில் விழுந்து தப்பியவர் தான் இவர் சேலம் அருகே நரிக்குறவர்களை ஏமாற்றி கட்டாய மதமாற்றம் செய்ய முயன்ற விஷயத்தில் கடுமையான கண்டனத்திற்கு ஆளானவர் தான் இவர் இவருடைய சிறுமைகள் பட்டியல் மிக நீண்டது இவரது சிறுமைகளை பாராட்டி கருப்பாடு கள்ள தீர்க்க தரிசி என்றெல்லாம் நண்பர் வைகோ பட்டங்களை கொடுத்திருப்பதே இதற்கு சான்று எஸ்ரா சர்க்குணம் படத்திற்காக எதையும் செய்யக்கூடியவர் இலங்கை அதிபர் ராஜபக்சேவிடமிருந்து பெற்ற உபகாரங்களுக்காக ஈழத்தமிழர்களை இலங்கை இராணுவம் கொலை செய்யவில்லை விடுதலை புலிகள் தான் கொலை செய்தார்கள் என்று வாய்க்கூசாமல் கூறியவர் தான் இந்த சிறிய மனிதர் எஸ்ரா சர்க்குணம் திமுகவிற்கும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளுக்காகவும் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளட்டும் மாறாக உண்மை நிலை அறியாமல் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியையோ வன்னியர்களையோ இழிவுபடுத்தும் செயல்களில் ஈடுபட்டால் மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியதிருக்கும் வன்னியர்களை இழிவுபடுத்தி பேசியதற்காக அந்த மக்களிடம் எஸ்ரா சர்க்குணம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் எஸ்ரா சர்க்குணத்தை கண்டித்து மிக பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் விடுதலை சிறுத்தைகள் நடத்திய போராட்டத்தில் பங்கேற்ற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் வன்னியர்களை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று கொக்கரித்திருக்கிறார் உழைக்கும் பாட்டாளிகளாகிய அவர்கள் அப்படி என்ன தவறை செய்து விட்டார்கள் என்பது தெரியவில்லை அந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்ற மற்ற தலைவர்களும் வன்னியர்களுக்கு எதிராக வன்மத்தை கொட்டியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் உண்மையாகவே சாதிக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாகவும் சமூக நல்லிணக்கத்தை விரும்புபவர்களாகவும் இருந்தால் பொன்பரப்பியில் ஊனமுற்ற அப்பாவி ஒருவரை தாக்கியும் வன்னிய சமுதாய பெண்களை அருவறுக்கத்தக்க வார்த்தைகளால் திட்டியும் கலவரத்தை தூண்டியவர்கள் யார் என்பதை மனசாட்சியை தொட்டு சொல்ல வேண்டும் அதை விடுத்து வன்னிய மக்கள் மீது மட்டும் ஒரு சார்பாக அவதூறு பரப்பிக் கொண்டிருந்தால் வன்னியர் எதிர்ப்பு என்ற சாக்கடையில் அரசியல் லாபம் என்ற அரிசி பொறுக்குபவர்களாகவே அவர்களை சமுதாயம் பார்க்கும் இவ்வாறு வரம்பு மீறி பேசியதற்காக சர்க்குடத்தை வெளுத்து வாங்கியிருக்கிறார் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வன்னியர்கள் மீது தனக்கும் அக்கறை இருப்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்த வேல்முருகன் இதுவரை சர்க்குணத்தின் பேச்சை கண்டிக்காமல் நான்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுகவிற்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்ய கிளம்பி விட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இருக்கிறது இஸ்லாமர்கள் எப்படி இது த பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு தெரில பொதுவாக அவர்கள் வந்து சீருட்டு எழும்புவார்கள் இன்னும் அதுக்குரிய நேரம் வரலையான்னு தெரில உங்கள் மேலே கை வச்சுருக்காங்க பாய் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் எங்கள் ஆண்டவன் என்ன சொல்லிவிட்டார் ஒரு கணத்தில் அறிஞ்சால் மறு கணத்தில் காட்டுன்னு சொல்லி இன்னும் மறுபடியும் அடிக்கும்போது எனக்கு இன்னும் ஒரு கணம் தான் இருக்குது அடுத்த ஆப்பில் நம்ம தெகுலாம் பாகவி இருக்கிறாரு அவருக்கு ரெண்டு கண்ணம் இருக்குது நீங்கள் அவரை வேணால் அடிச்சுக்கணும் தான் நான் கை காட்ட முடியும் அதனாலே எங்களுக்கு இந்த வேலையெல்லாம் தெரியாது அதனாலே நீங்கள் எழும்புங்கள் கொந்து வீழ்த்து எழும்ப வேண்டும் நாம் ஒருங்கிணைவோம் இதே போல கூட்டங்கள் அடிக்கடி போட வேண்டும் நமக்கு உள்ள வித்தியாசங்களை நாம் மறந்துவிட்டு நாம் ஒன்று போடுவோம் எங்களுடைய அமைப்பிற்கு அருமையான எங்களுடைய ஆர்ச்சி பிஷப் இனிக்கோ இறுதியாரஜ் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதனாலே அவருடைய தலைமையில் நாங்களும் ஒன்று வர நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் இதே போல இதே போன்ற நிகழ்ச்சிகள் ம திரும்பவும் நடை மறுபடியும் நடைபெற வேண்டும் அடுத்து நடத்தும் பொழுது இந்த தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து தலைவர்களும் வைகோ முதல் கொண்டு 
அண்ணன் திருமா அவர்கள் என்னும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் செயல் தலைவர் அவர்கள் யார் கைத்தட்ட மாட்டேங்கிறீங்களே எவ்வளோ முக்கியமான பாயிண்ட்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அவர்களெல்லாம் நீங்கள் கூட்டக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கிறது நீங்கள் அதை செய்யுங்கள் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றிணைவோம் எங்களுடைய திருச்சபையிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்களை நாங்கள் கூட்டி சேர்க்கிறோம் 